Es ist die zwölfte Ausgabe des Symposiums Lunge, das gute Dutzend ist voll. Was ist Ihr Eindruck, wie läuft es? Es läuft ungebrochen gut. Der Bedarf ist äh, unglaublich groß, der Bedarf an Informationen, an Aufklärung und das wollen wir mit dieser Veranstaltung ja auch erreichen. Man sieht es wieder, dass die Halle voll ist und die Vortragshalle ist ebenfalls voll, die Ausstellung ist voll. Ähm, die Menschen wollen Informationen haben und dafür nehmen die zum Teil wirklich äh, erstaunlich weite Wege auf sich. Also die kommen tatsächlich aus ganz Deutschland. Wie ist das mit den Vortragenden? Ähm, ist es schwierig, die zu gewinnen oder hat sich das eher so entwickelt, dass es eine, ein, eine Marke schon fast ist und dass die Leute kommen wollen? Ja, so hat sich das entwickelt. Ähm, die Referenten kommen sehr gerne und ich möchte auch noch mal betonen, dass die natürlich unentgeltlich ihre Vorträge halten. Ähm, sie sind sehr gerne hier und es ist wirklich etwas Besonderes hier zu sein und das macht uns sehr, sehr stolz. Was ist Ihr Anspruch an so eine Veranstaltung? Also was soll ein Besucher mitnehmen? Der Besucher soll am Abend sagen können, ich habe sehr viele Informationen erhalten. Ich habe Fragen beantwortet bekommen, auch von den Ausstellern. Ich habe neue Produkte kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Und natürlich auch, man muss den psychologischen Aspekt so ein bisschen berücksichtigen, auch mal zu sehen, dass man tatsächlich mit dieser Problematik nicht allein dasteht und wirklich sieht, wie viele Menschen es gibt, die sich auch mit Sauerstoff, mit Rollator oder Rollstuhl in die Öffentlichkeit trauen. Das ist super wichtig. Jetzt zeichnet sich das Symposium ja dadurch aus, dass es eine Mischung ist aus Vortragenden oder Vorträgen und einer Industrieausstellung. Wie wichtig ist das, wie wichtig ist das für Sie? Das ist für mich ein notwendiges Zusammenspiel. Das eine ohne das andere ähm, wäre nicht komplett. Und inwieweit ist es für die Industrie auch so, dass die sagen, wir, wir kommen oder ist es schwierig, die zu gewinnen? Nein, ganz und gar nicht, weil es ist ja das Klientel, was dann nachher die Dienstleistungen in Anspruch nimmt oder die Produkte auch kauft oder sich verordnen lässt vom Arzt, je nachdem, worum es sich handelt. Also die Industrie ist hellauf begeistert und wir könnten noch viel mehr Aussteller unterbringen, wenn wir noch mehr Platz hätten. Jetzt geben Sie uns doch mal einen Einblick hinter die Kulissen. Wie aufwendig ist das, so eine Veranstaltung zwölf Jahre lang zu organisieren? Das ist ähm, unglaublich aufwendig. Zumal mein Mann und ich das mittlerweile fast zu 100 Prozent alleine organisieren. Ähm, es ist ein ganzes Jahr lang Arbeit, wirklich intensive Arbeit, wovon je näher der Termin rückt, es natürlich immer und immer mehr wird. Aber es ist extrem aufwendig. Ja, es ist eigentlich im Prinzip ein Jahreswerk. Jeder Kongress ist ein Jahreswerk. Und ich habe den Eindruck, jeder ist auch anders, weil immer irgendwie noch mal was anderes zu klären ist, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also es ist, sie haben nicht immer die gleichen Gesichter. Zum Beispiel in diesem Jahr haben wir erstmalig die ähm, Workshops im Foyer, was natürlich für die Leute wesentlich besser ist. Man muss nicht extra in die erste Etage hoch, hier ist es weitläufiger und äh, es ist besser zu erreichen. So kann man doch nach zwölf Jahren auch tatsächlich immer wieder noch Verbesserungen herstellen. Ich glaube, das hat im Zelt auch stattgefunden, weil ich finde, man kommt leichter durch als die Jahre vorher. Haben Sie da was verändert? Ähm, eigentlich nicht. Wir hatten von Anfang an darauf geachtet, dass wir großzügige Fluchtwege haben, weil wir sehr, sehr viele Gäste mit äh, Rollator haben, mit Rollstuhl haben. Das heißt, dieser klassische 3 Meter Fluchtweg, der ist dann bei uns gleich 4, 5, 6. Das haben wir alles verdoppelt und verdreifacht. Ja. Was machen Sie nach 18 Uhr heute? Ich glaube, erstmal atmen und äh, dann so ein bisschen das alles Revue passieren lassen. Und dann rotiert der Kopf schon wieder auf das äh, 13. Symposium Lunge am 5. September 2020. Das schwebt einem dann schon so ein bisschen vor. Die Verbesserungsvorschläge von heute werden dann schon wieder gleich umgesetzt. Herzlichen Dank. Sehr gerne.